Kultura LV. Shqipëria në rëkohen e Gjelsh Kastrioti. Skanderbeut 1423-1468. Një rrimë këmbja e shtetit të Kastriot dhe dëhre formimi i lidhjes shqiptare të lejshës. Jeta dhe veprimtaria e Gjelsh Kastriotit Skanderbeut deri më 1423. Gjergj Kastrioti lindi rreth vitit 1405. Ishte fëmija i parafundit në familjen me shumë fëmi të gjonit e të vojsavës. Këta kishin 4 djem, Stanishën, Reposhin, Konstantinin e Gjergjin dhe 5 vajza, Marën, Jelën, Angelinën, Blajken e Mamicën. Kur lindi Gjergji, Jati, Gjon Kastrioti ishte sundimtari një shteti të rëndësishëm, që shtrije së paku nga rethinat e prizrenit e të tetovës në lindje deri në detin Adriatik në përëndim. Qendra administrative e ti duhet të ketë qenë prizreni. Këtu duhet të ketë lindur edhe Gjergji. Që kur Gjergji ishte fëmi, familia e Kastriotëve i ndje u rjedhimet shkatërimtare të pushtimeve Osmanë. Dokumentet tregojnë se në vitin 1409, John Kastrioti ishte detyruar të dorëzon të peng Osmanëve një nga djemët e ti, ndoshta stanishën dhe më pas edhe djalin e vogël, Gjergjin. Ky u dorëzua si peng rreth moshës nëndë vjeqare, kur Osmanët pushtuan krujen në fillim të vitit 1415, që ishte në kufi me zotërimet e Kastriotëve. Dërgimin e gjergjit të vogël në oborin Osman rreth moshës nëndë vjeqare e dëshmojnë pavarësisht nga njëri tjetri burime historike bashkëkohore ose pak më të vona vendase e të huaja. Këte e pohojnë autorët e vjetër shqiptar dhe prate të cilëve shërbejnë si burime më të rëndësishme për njojnë e historisë së Shqipëris të shej. Gjëvë si Marim Barleci, Marim Beqikemi, John Muzaka, Dimitr Frëngu. Edhe në jetëshkrimin më të hershëm për Gjergj Kastriotin të hartuar rreth viteve 1481-1482 prej Martin Segonit, tregohet se a ju dërgua i vogël peng, u rrit dhe u edukua pran oborit të sultani. Të njëtën gjë njëftojnë edhe kronist e historian të huaj, bashkëkohës me Skanderbeun si italianët fë Filelfo i Potani. Rëvolaterani, Bizantini Lëhalko Kondili, shumica e autorve Osman të Shej. Gjëve Gjëvëi, Ashik Pasha Zade, Tursuni, i Bitlisi Eti. Gjergji, pasi u morë peng rreth moshës në ndëvjeqare, u dërgua në kryqytetin e përandoris Osmane në Edrene. A ju edukua këtu gjatë një periude dhjetëvjeqare në shkollën e iqë, Oglanve, ku u dalua mbi të tjere. Në këtë shkollë futeshin zakonisht djemët e zotërve të nënshtruar për të përgatitur e edukuar në frymën Osmane si komandant të zotë e feudal të. Bindur Këta zakonisht shërbenin si spahin në vendet ku pushtimi Osman ndeshte në qëndresën e popullsis, si dhe në vendet nga ata kishin ardhur. Gjergj Kastrioti nga natyra ishte i paisur me dhuntit të veçanta, shumë të qmuara. Si pas dokumenteve të kohës dhe njëftimeve të marim barlecit, Gjergj Kastrioti kishte mendjen pretësi të veçant dhe arriti të zotëron të disa gjur të huaja. A i ishte shtat lartë, shpatull gjere shumë i fuqishëm. Lufton të mbi kale në këmbë dhe ishte mjeshtër i pashosh në përdorimin e shpatës e të armëve të tjera. Gjergji u shua gjatë viteve të shkollës, kur ju vu emri musliman skënder dhe mori pjesë në fushatat të ndryshme ushtarake në Balkan dhe në azit të vogël, gjatë të cilave fitoj një përvoj të madhe ushtarake. Pas imbaroj shkollën e i qoglanëve, skënder beu hyri në kuadrot ushtarake të sistemit feudal Osman dhe përparoj shpejt në karierën shtetërore nga pozita e spahiut deri në postin e lartë të san dy hak beu. Funksionet si kuadrë Osman për vitet të tëra skënder beu i ushtroj në Shqipëri duke u lidur me mjedisin vendas dhe interesat e familje së ti. Emri i Gjergj Kastriotit për her të par për mendet në Shqipëri i bashk me ata të vëlezërve të ti në dokumentet të vitit 1426 për qështje pronësie. Në këtë kohë, Skanderbeu kishtë mbaruar shkollën e i qoblanëve dhe ishte në Shqipëri si spahi, më pas u bësu bashk i krujës dhe qëndroj në këtë post zyrtarisht deri në fund të vitit 1438, kur në zeametin për katës është shënuar se i rje pej Zaganos Beu. Qysh në filim, kër u hartua registri kadastral Osman i vitit 835 hër 1431-1432, Zameti i Subashit të Krujës është registruar me emrin e Zaganos Beu. 
pas jemërimit zyrtar në fund të vitit 1438 në postin e Subashit të Krujës, Zaganos Beu duhet të jetë rikëthyr me vones në Krujë, sepse Skander Beu përmendet në Shqipëri edhe më 7 dhe 10 korik të vitit 1439. Nuk diet se cilët fshatra formonin timarin e ti në Shqipëri, kur a ishte në postin e një spahiu. Ndoshta kanë qenë disa fshatra të vilajetit të dhimitër jonimës, diku midis lejshës e rubikut, ku në mes të viteve 30 Skënderbeu pati në zotërim një timar të madhë me të pak të nëndë fshatra. Skënderbeu konsideroi si bashfësundimtar me të drejta të plota me antarët e tjerë të familjes në veprintarin politike të kastriotëve. Prandaj emri ti është shënuar gjatë viteve 20 e 30 në aktet zyrtare që regulonin marëdhënjet e kastriotëve me vendet e tjera, si për sërë. Në vitin 1426 në një akt blerje nga kastriotët të një pirgu pran manastirit i landar në Malin Athos dhe në një akt dhurimi të dy fshatrave të kastriotëve për manastirin e hilandarit. Si dhe në mars të vitit 1438, kur Stanisha dhe Gjergji kërkuan qytetarin e Venedikut dhe më vonë, korik 1439, edhe atë të Raguzës. Qytetaria Veneciane e Raguzane kërkoj që në rast shkatërimi e dëbimi nga zotërimet e veta prej Osmanve, familjarët e gjonit të strehoeshin në këto vende. Gjatë viteve të qëndrimit në Shqipëri si kuadër Osman Skënderbeu punoj aktivisht për mbrojtjen e interesave të familje së ti. Kështu, si pas një dokumenti Osman Padat, kur John Kastriotira në konflikt me Osmanët dhe humbi krahinën e ishmit, mysjen, Skënderbeu u kërkoj autoriteteve Osmane që ta merte si zeamet këtë krahin. Gjatë këtyre Viteve a i kishte një timar të madhë në treven lejë rubik, që përshkoj nga odha e karvaneve që lirë të bregdetin me prizrenin. Kjo rrug ishte shumë e rëndësishme për veprimtarin ekonomike e trektare të shtetit të Kastriotëve. Më 1437-1438 Skënderbeu u bëj qeveritar, subash, i vilajetit të krujës dhe siguroj për këtë një feut të madhë prej djetër afshatrash. Ky gradim dikon të shumë në forcimin e pozitave ekonomike e politike të zotërimeve të kastriotve që shtrieshin në lindje e në veri të vilajetit të krujës. Pas vdekis së reposhit, 1431, që i që kushtuar jetës fetare dhe të Konstantinit, dy vëlezërit e tjerë drejtuan shtetin e kastriotëve, sepse ati i tyre, John Kastrioti, ishte i sëmur dhe vdiq në maj të vitit 1437. Të dy vëlezërit i kushtuan vëmëndje ruajtjes e forcimit të marëdhënjeve me Venediku në Raguzën prej të cilave arritën më 1438 e 1439 të siguronin të drejtat e privilegjet që kishte patur ati i tyre me ato dy vende. Ata vepruan bashkërish deri kur vdi Stanisha më 1426. Pas vitit 1439, Skënderbeu nuk përmendet më në tokat shqiptare. Në këtë ko, në Balkan po filonin trazira të reja, si rjedhoj e aksioneve ushtarake anti-osmane të janosh hunjati. Prandaj Sultan Murati i i e largoj Skënderbeu nga posti i subashit të krujës, duke e emëruar sa në dy hakbej me sa duket largë tokave shqiptare, ndoshta në Nikopol të Bulgaris. Gjatë viteve të qëndrimit në Shqipëri si funksionar Osman, Gjerj Kastrioti Skënderbeu del me emrin musliman, Iskënder, në dokumentet Osmane, kurse në ato përëndimore ka përdorur vetëm emrin e krishter Gjerj, gjë që shpre lidjet e ti me parin drejtuese shqiptare. Sigurimi i privilegjeve dhe i qytetarisë së Venedikut e të Raguzës në fund të viteve 30, në një kohë kur Skënderbeu po përparonte në karierën politike si kuadër i përandoris Osmane. Tregojnë se aje shikonte të ardhmen jo në kuadrin e karierës së një funksionari Osman. Për kundrazi, pranin e ti në radhët e kuadrove Osmane, aje gjykonte si diçka të përkoshme. Në kushtet kurse bashku me të vëlan, stanishën, kishin marrë drejtimin e zotërimeve të kastriotëve, largimin e ti nga posti i subashit të krujës dhe emërimin si san dy hakbej largë Shqipëris, Skënderbeu nuk mund të shikonte si një gradim, por si shpreje të mosbesimit të sultanit ndaj ti. Ndonë se kaloj një kol të gjatë në shkollën e i qoblanëve e në vendet të huaja si kuadër e komandant i shuar i ushtris Osmane, Skënderbeu mbajti lidhje të ngushta me familjen e ti, me interesat e zotërimeve të tyre. A i jetoj për vitet të tëra në adheun e vetë, ku u brumos dhe u formua në mjedisin e luftës e shqiptarve kundër pushtuesit të huaj Osman dhe të disfatave të para që Osmanët pësuar në Shqipëri gjatë kërëngritjeve të viteve 30. 
Kthesa rënjësore e Skënderbeug në nëndor të vitit 1423, duke ardhur në Shqipëri për të ngritur lartë flamurin e luftës kundër pushtuesve Osman. Ishte rjedhoj e përvojës jetësore shumë të pasur të ti dhe e luftës së Shqiptarve. Krengritja e përgjithshme qfirimtare në nëndor 1423 Shqiptarët e vazhduan luftën kundër pushtuesve Osman në format të ndryshme edhe pas. Krengritjeve të viteve 30 të shej Gjëvë, në për dokumentet të gjysmë së dytë të viteve 30 dhe filimit të viteve 20 për menden në viset shqiptare spahin të vrarë, spahin që për të shpëtuar kokën, kishin braktisur ti maret eti. Qëndresa e përhershme kundër pushtuesve Osman dhe rethanat e favorshme ndërkomtare që u kryuan në fund të viteve 30 e në filim të viteve 20 të shej. Gjëvë në dyjtë në disa nga fisnikët shqiptar të ngrieshin në luft kundër pushtuesve të huaj. Ndërkaq në jetën kishtare e politike të Shqipëris ndikuan pozitivisht vendimet e koncilit të Ferrares që umbajt gjatë viteve 1438-1439. Krahas pap Eugenit Ivë në të morën pjesë edhe përfajsuesit më të lartë të Universit Ortodox si për andori i Bizantit, Johan Paleologu, Patriarku i Konstantinopojës, Jozefi dhe Peshkopët Bizantin e Slav më në zë. Në korik të vitit 1439 përfajsuesit e të dy palve në nëshkruan tekstin e bashkimit shpilteror të të dy kishave në në supremacin e papatit. Ky vendim dikonte pozitivisht për zbutjen e mosmarveshjeve ndërmjet kishave ortodokse e katolike në Shqipëri dhe për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet sundimtarve shqiptar të besimit katolik dhe ortodoks, si dhe të këtyre me forcat politike të huaja. Vendimet e koncilit të Ferrares ndihmonin bashkëpunimin ndërmjet vendeve evropiane që politikisht ishin shumë të coptuara e të përqara në luftën kunder armikut të përbashkët pushtuesve Osman, luft që filloj të propagandoj si një kryqizat e të kryshterve kunder pushtuesve aziatik e besimit të tyre islam. Në filim të viteve 20 të shek Gjëve rethanat ndërkomptare favorizonin shpërthimin e kryengritjeve anti-Osmane në Shqipëri. Me vendosjen në fronin e Hungaris të mbretit të Polonis, Vladislavit, trupat hungareze të komanduara nga Vojvoda i Transilvanis, Janosh Hunjadi, kaluan nga veprimet mbrojtse në mësymje dhe përkosisht arritën të ndalnin për parimin e Osmanve drejt Evropës qëndrore. Pasi grumbulloj një ushtri të fuqishme të përbër prej Hungarezësh, Polakësh, Rumunësh eti, jë Hunjadi kaloj Danubin. U fut në thelsi të Balkanit dhe në shtator të vitit 1422 u shkaktoj një disfat të rënd trupave Osmane. Fitoria e ushtrisë se je, hunjadit në gjalli shpresat e popujt e shtypur të Balkanit në dyjt i lidhjet e sundimtarve Balkanas me Hungarin e me forcat të tjera politike të kohës për zjerimin e frontit të luftës anti-Osmane. Aktivisht veproj në këtë drejtim Papa Eugeni Ivë, i cili në përmjet peshkopve të vetë në dy iste elitën drejtuese shqiptare e balkanike të rëmben të armët kunder Osmanve sa po trupat e ije. Hunjadit të marshonin sërish në drejtim të balkanit qëndror. Këtë situat ndërkomptare disa fisnik shqiptar, midis tyre edhe Gjergj Arjaniti, e vlerësuan të përshtachme për filimin e luftës. Në kuadrin e përgatitjeve Gjergj Arjaniti forcoj lidhjet me vendet e tjera duke dërguar përfajsuesit e vetë në Rom e në Bosnjë. Në gusht të vitit 1423 a i siguroj qytetarin e Raguzës që të strehoj familjarisht në atë qytet po që se do thyej prej trupave Osmane. Në shtator të vitit 1423 Gjergj Arjaniti sulmoj forcat Osmane në lindje të zotërimeve të ti dhe i dëboj pushtuesit nga shumë krahina të Shqipëris qëndrore. Fitoret e ti ndikuan në jetën politike të Shqipëris dhe patën jehon edhe në vendet e tjera. Vet a i vazhdonte Përgatitjet për vijimin e luftës kunder Osmanve Më njëzet e një tëtor për fajsuesit e ti, si pas porosis që kishim bërë në Raguz, morën këtu flamurin e arjanitve që të uprinte luftëtarve të ti në betejet e ardhshme. Në fund të muajt në nëtor Gjergj Arjaniti i kërkoj Raguzës të shiste bombarda, armë këto që i dueshim për qlirimin e kështjelave. Lufta qlirimtare u përhap edhe në trevat e Shqipëris së poshtme. Gjinë Zenebishi, i biri i depës, u këthyën nga mërgimi duke zbarkuar në bregdetin shqiptar pranë butrintit. Me ushtrim që organizoj këtu marshoj në për rethinat e Gjirokastrës në drejtim të kosturit, ku forcat e ti u sulmuan në Befasi dhe u shpartaluan nga një ushtri Osmane dhe vetë gjinim beti i vrarë. 
në fund të vitit 1423 lufta qërimtare e Shqiptarve mori hov të mëtejshëm nga zhvillimi i njarjeve në Balkan. Në tetor të vitit 1423 trupat hungareze të komanduara nga Janosh Hunyadi, pasi kaluan Danubin, u futën në thelsi të Balkanit dhe filuan fushatën e gjatë që vazhdoj deri në filim të vitit 1424. Ato marshuan në drejtim të viseve verilindore shqiptare. Ku do ato gjetën nga tishmërin e banorve të krahinave ku kalonin për të luftuar së bashku kundër të njëtit arimi. Vet hunjadi shkruan të ato dit se ushtria e ti po rritin nga dita në dit me shumë bulgar, arber, serb, boshnjar. Beteja u zhvillua më tre në ntor 1423 në afërsi të nishit, ku trupat osmane u thyen dhe u tërhoqen të shpartaluara. Ushtria e hunjadit vazhdoj marshimin në thelsi të zotërimeve osmane gjatë një dimri të ashpër dhe u fut në bulgari duke zbritur deri në juglindje të sofjes. Gjatë 5 dhe 6 djetorit 1423 ushtria e je, hunjadit pësoj disfat në Vasilicit dhe filloj tërheqjen. Pas një muaj, më 5 janar 1424, ajo pësoj një disfat të dyb në pirot, në juglindje të nishi. Me humbje të ndjeshme të shkaktuara edhe prej kushteve naturore të stines, në filim të shkurtit të vitit 1424, ushtria e je. Hunjadit arriti në Budapest me një efektiv disa her më të vogël nga numri filestari luftetarve, kur nisi fushatën në të torë të vitit 1423. Si do qoftë, njarjet e mësipër me ndikuan në jetën politike të Balkanit. Në gusht të vitit 1424, me miratimin e Sultan Muratit I dhe me kufit të rudur, uri më këmb despotati i rashës. Në betejen e nishit të tre nëntorit 1423, ndodhej edhe Gjergj Kastriotis Kënderbeu, që kishtë detyren e funksionarit të lartë Osman, atë të san dy hakbeu të Nikopoli. Shpartalimin e forcave Osmane në betejen e tre nëntorit 1423 dhe vazhdimin e marshimit të trupave të jë, hunjadit në drejtim të Bulgaris, Skënderbeu e gjykoj si qastin më të përshtatshëm për qlirimin e tokave shqiptare. Pasi grumbulloj rreth vetes disa qindra bashkat dhe tarë pjesë marës në betejen e nishit dhe i shëqëruar nga i nipi Hamza Kastrioti, Skënderbeu mori rrugën në drejtim të adheu. Në filim Skënderbeu hartoj planin për ingritjen e shtetit të Kastriotve që, si që është shprejur në filim të vitit 1425, formojnë nga dy pjesë të mëdha nga Dibra dhe Mati që indan të lumit drim. Dibra, si pas konceptit të kohës për shqiptarët të shprejur për nga Marin Barleci dhe nga John Muzaka, shtrijej në lindje deri në masivin malor të mokrës. Malet ja kupice, kurse mati deri në detin Adriatik. Gjatë këthimit nga nishi, Skënderbeu arriti në fushë Dardani, bioj rrugën Prishtin Prizren, që ishte e lirë nga Osmanët dhe mëtej zbriti në rajonin e Dibrës. Kjo ishte pjesa më e begat dhe më e populuar e zotërimeve të kastriotëve, prandaj a je përmend atë të parën kur e cilëson vetën dhe të vëlan, stanishën, si zotër të Dibrës dhe të matit. Dibra përbëhej nga dy rajone, nga Dibra e poshtme dhe Dibra e sipërme. E para ishte zonë fushore dhe shtrije i përgjath rjedhje së sipërme të lumit vardar dhe arinte në lindje, duke i përfshira ato, deri të ngushticat e dervenit në afërsi të shkupil. Burimet historike të shekë Gjëvë, madje edhe më të hershme, tregojnë se afer gostivarit e në veri përëndim të ti gjendej qëndër banimi më i madhja ti rajoni, fshati Dibrish, Debrish, që është edhe sot, emrin e të cilit ka pasur për një ko edhe rajoni në rjedhjen e sipërme të lumit vardar. Ruga që lidh të kërqovën me rajonin e gostivarit në dokumentet mesjetare dele e mërtuar ruga kërqov Dibër dhe banoret e fshatit Lopushnik në juglindje të gostivarit për menden në to si ruajtës të saj. Edhe në krahinën e dervenit që shtrijet në lindit të tetovës, gjendet mikrotoponimia Dibër që në slavishten e vjetër kishtare, Dëbër, ka kuptimin lugin, Grygë. Ky duhet të ketë qenë e mërtimi i vjetër i kësaj krahine, të cilin pushtuesit Osman e zëvendësuan me fjallën për katëse të tyre derven, derben. Kjo shërben si një edhen që tregon se shtrija lindore e Dibër së poshtë me arinte deri në afërsi të shkupi. Prandaj Osmanët në shejë. Gjëvë, kur bën ndarjen e tyre administrative për rajonin Gostivar Tetov për dorën një emërtim Osman, Bilajeti ose Nahia e Kalkandelenit për të daluar nga njësia administrative në përëndim të saj, Nahia e Dibrës. 
në këtë të fundit edhe pse mban të emrin e dibrës gjatë shej. Gjëve nuk kishtë asnjë qëndërbanimi ose mikrotoponimi tjetër me këtë emrë. Në jug të dibrës së posht me shtrije dibra e sipërme, që ishte kryesisht një rajon malor me shtrije të gjerë. Këtu, në pjesën veridindore të dibrës së sipërme, në verit të krusheves e në segmentin rrugor për lep, kërqov, ishte qyteti mesjetar dhe bërsh, emër që vazhdon të ambaj edhe sol. Kurse në verit të liqenit të orit ishte qyteti mesjetar e nahia dhe bërts, emër që e mban endë sot krahina e luginës e lumit sa sheska në verilindit të strugës, në përmjet së cilës kalon rruga nga struga dhe ori për në kërqov. Martin Segoni, John Muzaka Eti, kanë rëfyrë se qyteti i orit ishte në Diber. Këto dëshmojnë për shtrirje në gjerë të rajonit të Diber së si për me gjatë shej. Gjëve dhe me sjetës në përgjithësi. Në Diber së kënderbeu që ndroj disa dit, ku në fshetësi mblodhi kreret e vendit dhe u tregoj planin e veprimeve. Se pari a i vuri në në kontrol Dibrën e poshtme, e cila vetëm në lindje ruaj nga dy granizonet të vogla, të vendosura në kështjelën e Kalkandelenit, të Tovës dhe në lindje të saj në kështjelën e Sobrit, që ngrijej në krahinën e Dervenit për të kontroluar në gushticat e rrugës të Tovë, Shkup. Sobri ka qenë në fshatin e sotëm orashko gradishte, ku edhe sot ruen rënojat e një kështjelë. Të dyja këto kështjela, e të Tovës dhe e Sobrit, duhet të kenë kaluar në duart e Skënderbeu. Me këto masa Skënderbeu vuri në kontrol një rrug trektare shumë të rëndësishme, që kalon të në rajonin më të pasur të zotërimeve të ti dhe që lidh të viset për ndimore me shkupin, ku kishtë selin e vetë Bejlerbeu i Rumelis. Në këtë mënyr a indërpreu lidhjet e kryqendrës e Rumelis me garnizonet Osmane, që Gjendeshin të shpërndara në viset e tjera shqiptare, të cilat shtrieshin në përëndim të shkupit. Për të mbrojtur nga ndonjë sulmi pa pritur i forcave Osmane, Skënderbeu vendosi roje në pozicionet kyqe të rrug kalimeve dhe dërgoj në drejtim të krujes një grup luftëtarësh, duke i fshejur në pyjet dhe grykat pranë saj. Kurse më pas Skënderbeu i shëqëruar nga një numër i vogël luftëtarësh, unis vetë për në kruj duke e ditur se me forcën e armëve ishte i pamundur pushtimi i kështjelës së saj, skënderbeu u paracit pran autoriteteve Osmanet të krujës si i emëruar në dëtyren e subashit të saj, funksion që e kishte ushtruar në fund të viteve 30 të shej. Gjëvë Pasi mori në dorzim krujën, skënderbeu futin në atën në kështjelë bashkëluftetarët e fshirur në rethinat e saj dhe në bashkëpunim me krutanët, paralizoj garnizonin Osmanë. A i la të liru shtarët Osman që të largoheshin nga Shqipëria duke përfshirë edhe dizdarin e kështjeles Balabanin, i cili pas 20 vjeqarësh do të vijej në kryet të trupave Osmane për të rimar krujen. Kur zbardi dita, më 28 nëntor të vitit 1423, krutanët i kishte pushtuar një gëzim i pa përmbajtur dhe, si që shprejet Barleci, të gjithë kishin në goj lirin, ku do oshëtin të zëri e mbëli liris. Në prani të gjithë krutanëve mbi muret e kështjelës së krujës u ngrit flamuri i liris, a i kastriotëve. Me këtë rast, si pas marim barlecit, skënderbeu u mbajti banorve të krujës një fjalim të zjartë e plot patos patrioti. Duke vlerësuar lartë ga tishmërin e madhe të shqiptarve për të luftuar, si pas më barlecit, skënderbeu ju drejtua krutanëve me fjalet lapidare, armët nuk ua sola unë, por ju gjeta të armatosur. Lirin e pashë se e keni kudo, në kraharor, në balë, në shpatat e në ushtat tuaja. Lajmi i fitores historike i qlirimit të krujës u përhap me shpetësi dhe u prit me gëzim të pa përshkruar në mbarë vendin. A i dha hov të pa parë luftës qlirimtare dhe i paralizoj plotësisht forcat osmane, duke i vën ato në gjendje frike e paniku. Pasi mori krujen, skënderbeu në bashkëpunim edhe me të vëlan, stanishën, hyri me njëherë në bisedime me banorët e zotërimev të kastriotëve, si dhe me fisnikët shqiptarë që kishin lidhje fare fisnje ose krushi me kastriotët. Këtyre a ju parashtroj planin e veprimeve të mëtejshme për qlirimin e kështjelave dhe të krahinave të tjera të Shqipëris. Forcat e skënderbeu të pa humbur ko nisën sulmet për qlirimin e një vargu kështjelash të tjera në afërsi të krujës. Së pari morën Petrelen dhe pasaj ju drejtuan dy kështelave në lindje të krujës, gurit të bardh dhe stelushit, të cilat kontrolonin rrugët trektare që lidhnin viset bregdetare me ato lindore. Luftetarët e Skënderbeu të ndërko kaluan në dibrën e sipërme, ku në bashkëve prim me trupat e Gjergj Arjanitit e të Zahari Gropës qiruan qytetin e orit dhe kështjelën e Sopotnicës, Svetigradit, 
të ngritur në veri përëndim të manastirit dhe që kishte një pozicion shumë strategjik për kontrolin e rrugve që livnin për lepin e manastrin me rajonet në përëndim të tyre. Bashk me orin dhe sopotnicën në duart e shqiptarve ran edhe struga, kërqova, si dhe kështjela më të vogla që kontrolonin rrugë. Trektare në hapsirat e dibrës së sipërme. Gjithashtu skënderbeu në jug të shkupit mori për her të par në zotërim të kastriotve rajonin malor të mokrës, malet ja kupice. A i vuri në kontrol rrugën e rëndësishme shkup, kërqov, traseja e së cilës skalonte për gjatë luginës së lumit treska. Po kështu vepruan fisnikët shqiptar në viset e tira të vendit. Në Shqiprin e e për me kështjelën e jeliqës, jeni pazarit, pazarit të ri, dhe atët të zveçanit duhet t'i kenë marë spanët, kurse rajonin e pejes duka gjinën. Edhe Stefan Gjurashi, Cernojevici, nuk qëndroj duar kryq. Më parë me ndimën e vjerit të ti, John Kastriotit, dhe tani me për krajen e Skënderbeu, Stefani u fuqizua, zjeroj kufit e zotërimeve të ti dhe si kryqender të tyre bërish abiakum. Në jug të vendit viset e qliruara arritën deri në brigjet e lumejnve dhe vol e seman. Revolta e përgjithshme antiosmane u shtri edhe në Shqiprin e poshtme. Turqit shkruante në djetor të vitit 1423 bajli Venecjani Korfuzit, i ka pushtuar njëtë meri i madhë dhe me në dy i tim ata të vlores, të janinës dhe të gjirokastrës po përpichen të fortifikohen. Por, me gjithë situatën shumë të favorshme për munges organizimi të qëndresës antiosmane nga fisnikët vendas, kështjelat kryesore të Shqipëris së poshtme që nga berati e më në jug, betën në duar të Osmanve. Me qlirimin e një vargu kështjelash, Shqiptarët u hoqen Osmanve qëndrat kryesore u shtarake në viset e qliruara, të cilat ishë ndëruan në bazat të fuqishme për mbrojtjen e tyre. Në hapsirat shqiptare që u qliruan me kërëngritjen e përgjithshme të vitit 1423 gjendeshin zotërimet e shumë fisnikve shqiptarë. Më të rëndësishmet prej tyre i përbënd të shteti i kastriotve, që u ringrit shumë shpejt në ndrejtimin e skënderbelt e të vëlajt të madhë të ti, stanishës. A i gjendej në qender të viseve të lira, shtrijej në vijen detare lejsh, durës dhe arinte në lindje deri në afërsi të shkupit. Në verit të shtetit të kastriotëve shtrieshin zotërimet e dukajgjinve, të zahariajve, të spanëve, të dushmanëve, të gjurashëve eti. Në gjirin e tyre përfshiej rafshi i dukajgjinit e drenica, krahinat e plavës e të gucis, të jeliqës, san dy hakut, të gentës, zeta, eti. Në verit të kësaj hapsire, disa muaj më pas, do të rikrioj despotati i rashës me kryqytetës me derevën. Në jug të kastriotëve ishin zotërimet e katër familjeve të rëndësishme, të arjanitëve, të topjajve, të gropajve dhe të muzakajve që ishin kufitare me viset e pushtuara prej Osmanëve, pra ndajmë bito do të binte edhe pesha kryesore e luftës kunder pushtuesve Osmanë. Zotërimet e tyre arinin në jug deri të lumejnë dhe volë dhe seman, kurse në lindje shtrieshin deri në afërsi të manastiri. Qlirimi i viseve të gjera në Shqipërin qëndrore e të epërme në vitin 1423 shënon të njarjen më të rëndësishme në luftën e gjatë e të ashpër që Shqiptarët kishin zhvilluar deri në atë ko kunder për andoris Osmane. Qlirimi u kryoj mundësim një pjese të rëndësishme të Shqiptarëve të jetonin të lirë, kurse vitet që vijuan të luftës kunder pushtuesve të huaj, forcuan për gjithësisht të Shqiptarët të pare të luftëtarëve të liris, si dhe vetë djen e tyre. Komptare Ku vendi i lejës dhe kryimi i beslidhjes shqiptare, 2 mars 1424. Qlirimi i vendit me kryengritjen e përgjithshme të vitit 1423, ishte një fitore historike që duhe mbrojtur e quar më tej. Përvoja e derjat hershme shqiptare e balkanike, sidomos kryengritjet e viteve 30 në Shqipëri, kishin treguar se fuqis u shtarake më të madhe të kohës për andoris Osmane. Nuk mund t'i bëhej balë pa bashkimin e forcave të brendshme politike, ushtarake dhe ekonomike, si dhe pa bashkëpunimin me vendet e tjera. Prandaj Gjergj Kastrioti Skënderbeu ndoqi një politik të brendshme e të jashtme shumë aktive. Më mirë se kushto tjetër a je kuptoj se për Shqiptarët nuk do të kishte perspektiva për mbrojtjen e viseve të lira, duke që ndruar në pozitat e vjetra. Pa ka përcyrë të optimin politik të vendit në një vargë zotërimesh të pavarura dhe pa një bas organizative të qëndrueshme, e cila do të bashkërendon të burimet njërzore u shtarake e ekonomike të vendit, si dhe gjithë veprimtarin e zhvilluar në rafsh të brendshëm me atë të ndërmar në rafsh ndërkomtar. 
për zhidhjen e këtyre detyrave, si hap të pare e të domosdoshëm Skanderbeu gjykoj mbajtjen e një kuvendit të përgjithshëm, ku të përfajsoeshin drejtuesit e zotërimeve të pavarura dhe fisnik të tjerë të vendit. Për këtë a i zhvilloj para prakisht me të atakime vetjake, si rjedhoj e të cilave u vendos që të mbaj në lesh një kuvend i fisnikve shqiptar. Kuvendet krahinore e ndërkrahinore të fisnikve, të klerikve apo të plejqve ishin një tradit e njohër komptare e shqiptarve e trashëguar ndër shekuj, në përmjet të cilave realizoi bashkëpunimi dhe bashkimi i shqiptarve. Një kuvend me një përfajsi ka shtë gjerë komptare që u vendos të mbahi në lejshë nga shqiptarët, është i pari që njët deri tani në historinë e tyre. Lejsha kishtë një pozicion geografik të favorshëm për mbajtjen e kuvendit. Ajo ndodhej në afërsi me zotërimet e pjesmarësve kryesor të kuvendit, ishte e vequar nga zotërimet e tjera të Venedikut dhe kishte lidhje të ngushta ekonomike me viset e qiruara shqiptare, veçanërisht me ato të kastriotëve. Për mëtej, duke qenë lejja në zotërimin venecian, më njanoeshin mos marveshjet e pakënajsit që mund të limnin ndërmjet sundimtarve shqiptar për vendin ku duhej të mbahi kuvendi, si dhe në drejtim të marëdhenjeve me Republikën e Venedikut. Mbajtja e ti në lejsh ishte si një thirje misore për bashkëpunim në luftën kundër Osmanve, që fisnikët shqiptari drejtonin me këtë rast Republikës së Shën Markul. Kuvendi i fisnikëve shqiptar u mbajt më 2 mars 1424 në katedralen e Shën Kolit në lejsh. Në të morën pjesë u dheqës të kërëngritjeve të më parshme anti-Osmane, si dhe pjestar të tjerë të aristokracisë shqiptare. Midis tyre ishin, Skanderbeu, Gjergj Arjaniti, Andre Topia, Bashk me dy djemë, Kominin e Muzakën dhe të Nipin Tanushin, Gjergj Stres Balsha, Nikol e Pal Dukajgjini, Pjetër Spani, Bashk me katër djemë, Aleksin, Boshidarin, Bruon dhe Mirkon, Lek Zaharia, Teodor Muzaka i Riu dhe pjestar të tjerë të kësaj familje. Zahari Gropa, Lek Dushmani Bashk me Pjetrin e Fisnik të tjerë fqinje me ta, Stefan Gjurashi, Cërnojevici Bashk me Bit e ti, Gjergjin e Gjonin, Eti. Skanderbeu mbajti fjallën e hapjes në kuvend dhe undal në domostoshmërin dhe rëndësin e bashkimit politik të shqiptarve. Pjesmarësit diskutuan format e bashkëpunimit dhe rrugët për realizimin e bashkimit politik të tyre në themel të të cilit vun institucionin më të rëndësishëm komptar atë të besës. Ata institucionalizuan kuvendin si forumin politik më të lartë vendim marës të fisnikve shqiptar. Kuvendi vendosi që bashkimi i shqiptarve të bëhej në formën e një beslidje e politike ndërmjet drejtuesve të zotërimeve të lira dhe fisnikve të tjerë të vendit që unjo me emrin beslidja shqiptare e lejshës. Ajo ishte një aleancë politike e ushtarake. Si kryetar i saj u zgjodhë Skanderbeu, kurse si institucioni më i lartë vendim marës u bë kuvendi jantarve të beslidjes, i cili do të mblidhe i her pas here për qështje të rëndësishme. Në përmjet kuvendit realizoj dhe shprej bashkimi i shqiptarve. Vendim tjetër shumë i rëndësishëm i kuvendit ishte kryimi i ushtrisë së përbashkët dhe caktimi i Skanderbeu si komandant i përgjithshëm i saj. Ushtria e bëselidjes përbëhe nga dy pjesë, nga forcat e përhershme dhe nga ato të përkoshme që mobilizoeshin vetëm në rast lufte. Ushtria e përhershme formohe me luftetarët që fisnikët shqiptar dërgonin pran komandantit të përgjithshëm si pas një kote të caktuar për se cilin, si dhe nga ushtarët që mobilizon të vetë skënderbeu. Këta formonin bërthamën kryesore të ushtrisë së përhershme, e cila vazhdimisht ishte në gatishmëri luftarake dhe në mbrojtje të kështjelave, veçanërisht atyre të brezit kufitar lindor nga vinin zakonisht ushtrit Osmane. Detyra kryesore e ushtrisë së përhershme ishte më njanimi i sulmeve të befasishme të trupave Osmane mbi viset e lira shqiptare dhe pengimi i depërtimit të tyre në thelsi të vendit, derisa të mobilizoi ushtria e përkoshme. Kjo formon të pjesën më të madhe të ushtrisë së beslidjes dhe përbëhen nga luftetarët që mobilizoeshin përkosisht, kur parashikoj filimi i sulmeve të ushtrive armike. Në ushtrin e përkoshme përfshieshin të gjithë banorët e viseve të lira që ishin në gjendje të përdornin armën. Në rast nevoje ushtria e përbashkët mbron të vendin nga pushtuesit Osman e veprimet armisore të vendeve të tjera, si dhe interesat e zotërimet e se cilit antar të beslidjes. Për të përbaluar shpenzimet e mbajtje së ushtris të armatimit të saj, eti, kuvendi vendosi që pranë skënderbeu të kryoj një ark e përbashkët. 
fondet monetare të saj do të formoheshin nga ndihmat në të hola që se cili antari beslidhjes do të jepte si pas një kote të caktuar nga kuvendi, nga të ardhurat e kriporeve të shënkolit që kishin kastriotet pra ngryk derdi së lumit madhë, nga taksat doganore, si dhe nga trektia e drithit e metaleve eti. Beslidhja e lejës u kryua si një aleancë politike dhe ushtarake e luftës së përbashkët të fisnikve shqiptar kundër pushtuesve Osman. Në kryet të beslidhjes dhe të organeve ushtarake e financiare të saj u caktua një udheqje e vetme, e kryesuar nga Skënderbeu. Prandaj, edhe pse beslidhja kishte karakterin e një aleancë politike e ushtarake, me vendimet e kuvendit të lejës u bë një hapi madhë e vendimtar për para drejt bashkimit politik të. Vendit dhe kryimit të një pushteti qëndror për të gjitha viset e lira shqiptare, pushtet që u përfajsua nga gjerish kastrioti Skënderbeu. Antarët e beslidjes shqiptare synonin që në kuadrin e saj të ruanin autonomin e tyre dhe Skënderbeu si kryetari saj të mos ndërhynte në zotërimet e të tjerve, por të ishte si i parë ndërmjet të barabartëve. Se cili prej antarëve të beslidjes kishte trupa të veçanta për të mbrojtur zotërimet e interesat e veta dhe ruante të drejten të kishte marëdhenje vetjake me vende e forca të tjera politike jashë beslidjes. Realisht vendimet e kuvendit i dhanë skënderbeut një pozit të veçan ndaj fisnikve të tjerë shqiptar dhe këta, si të shprej i John Muzaka në kushtet e rezikut të pushtimit Osman, ishin të dëtyruar të bindeshin ati. Krengritja fitimtare e vitit 1423 dhe kuvendi i përgjithshëm shqiptar i 2 marsit 1424 shënuar një këthes vendimtare në luftën kunder pushtimit të huaj Osman dhe hapën rrugën e. Zhvillimit të vrullshëm të procesit të bashkimit politik dhe shpirëtëror të banorve të krahinave të ndryshme shqiptare. Gjergj Kastrioti Skënderbeu doli në kryet e jetës politike e ushtarake të vendit jo rastësisht. Për këtë ndikuan, roli i veçant i ti në organizimin e kryengritje së përgjithshme të vitit 1423, pozita geografike e shtetit të kastriotëve që ishte në qëndër të viseve të lira dhe në për të kalonin rrugët më të rëndësishme që lidhnin krahinat veriore me jugoret dhe lindoret me përëndimoret, zotërimi për i ti i krujës, kështjelës me pozicionin geografik më të përshtatshëm për administrimin e të gjitha viseve të qliruara dhe për të hyrë në kontaktet të shpejta me shtetet e huaja. Antiosmane, si dhe lidhjet e shumë të farefisnore e martesore të kastriotëve me shumë familje fisnike të tjera, si Muzakajt, Arjanitët, Stres Balshajt, Gjurashët, Cërnojevicët, Balshajt eti. Mbi të gjitha ishte personaliteti i vetë skënderbeut që bëri të mundur daljen e ti në kryet të jetës politike e ushtarake të Shqipëris. Më tej përse cili do antar tjetër i beslidhjes shqiptare, skënderbeu kishte të gjitha cilësit për drejtimin me sukses të luftës. A i një të shumë mirë mundësit ekonomike, financiare e ushtarake të vendit të vetë ndërsa karjera e ti në radhët e kuadrove ushtarak Osman e kishte bërë skënderbeu njohës po ashtë të mirë të fuqis, organizimit dhe të artit ushtarak të Osmanve.